அனைவருக்கும் வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போவது தனிமம் சேர்மம் மூலக்கூறு மற்றும் கலவேன எண்ணங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன் இங்கிலீஷ் எலிமெண்ட் காம்பவுண்ட் மலிக்குல் அண்டு மிக்சர் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருளை பார்ப்போம் இதெல்லாம் எங்கிருந்து உருவானது இதெல்லாம் யார் செஞ்சா வானத்துலேருந்து கீழே குதித்து வந்ததா யாரோ உருவாக்கியிருக்காங்க அவர்கள் உருவாக்க தேவையான பொருள் எங்கிருந்து கிடைச்சது எல்லாமே பூமியிலேருந்து தான் கிடைச்சது என்று சொன்னால் ஆச்சரியம் இல்லை பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் தங்கம் வெள்ளி உலோகம் இவைகள் எல்லாமே பூமியிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட இவைகள் பூமியில் தனிமங்களாக கிடைப்பதில்லை தனித்து கிடைப்பதில்லை இவைகளெல்லாம் சேர்ந்து உப்புக்களாக இருக்கின்றன இவற்றை நாம் தனித்தனியாக பிரித்தெடுப்போம் இது ஒரு சிக்கலான ஒரு செயல்முறையாகும் அவ்வாறு நாம் பிரித்தெடுக்க பிரித்தெடுக்க தான் நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டது பூமியில் இப்படிப்பட்ட பொருள்கள் மட்டுமல்ல மனிதன் உருவாக்கப்பட்டதும் பூமியில் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது நம் உடலிலும் ஏகப்பட்ட தனிமங்கள் இருக்கின்றன ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் போன்ற தனிமங்கள் இதை தவிர நிறைய தனிமங்கள் நம் உடலில் இருக்கின்றன இவைகள் தனிமங்களாக மட்டுமல்ல சேர்மங்களாக கூட நம் உடலில் இருக்கிறது கார்போஹைட்ரேட்டுகள் கொழுப்புகள் புரதங்கள் போன்ற வேதிப்பொருள்கள் நம் உடலில் அடங்கியிருக்கிறது எண்ணற்ற வேதிப்பொருள்கள் நம் உடலில் அடங்கியிருக்கிறது எனவே இந்த தனிமங்களை பற்றியும் சேர்மங்களை பற்றியும் நாம் படிப்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும் தனிமம் என்றால் என்ன தனித்து இருந்தால் அது தனிமம் சேர்மம் என்றால் என்ன தனிமங்கள் சேர்ந்து இருந்தால் அதற்கு சேர்மம் என்று பெயர் மூலக்கூறு என்றால் என்ன தனிமங்கள் சேர்ந்து உருவாகக்கூடியதுதான் மூலக்கூறு அப்படியானால் சேர்மத்துக்கும் மூலக்கூறுக்கும் என்ன வேறுபாடு சேர்மம் என்பது வேறுபட்ட தனிமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து உருவாகக்கூடியது இதனை மூலக்கூறு என்று கூட கூறலாம் மூலக்கூறு என்பது ஒரே மாதிரியான தனிமங்கள் சேர்ந்து உருவாவது இதனை சேர்மம் என்று கூறக்கூடாது கலவை என்பது என்ன ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிமங்களோ அல்லது கூட்டு பொருள்களோ சேர்ந்து உருவாகக்கூடியதுதான் கலவை இதற்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளை நாம் இங்கே காண்போம் மிக எளிமையாக சொன்னால் தனித்து இருந்தால் தனிமம் இதுவே சேர்ந்து இருந்தால் சேர்மம் இப்படிப்பட்ட தனிமங்களை நாம் தனிம வரிசை அட்டவணையில் குறித்திருக்கின்றோம் தனிமங்கள் கண்டுபிடித்து ஆகிவிட்டது இதெல்லாம் எங்கே வைப்பது நிறைய மக்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நாம் ஒரு கட்டிடத்தில் தங்க வைப்பது போல இந்த தனிமங்களை நாம் அட்டவணைப்படுத்தி அமைத்திருக்கிறோம் இதற்கு தான் தனிம வரிசை அட்டவணை என்று பெயர் ஹைட்ரஜன் என்ற ஒரு தனிமம் குளோரின் என்ற தனிமத்துடன் சேர்ந்து ஹைட்ரஜன் குளோரைடு என்ற ஒரு சேர்மம் உருவாகி இருக்கிறது இரண்டு தனிமங்கள் சேர்ந்து சேர்மம் உருவாகும் பொழுது அதனுடைய பெயரில் சிறிய மாற்றம் தென்படும் உதாரணமாக அலுமினியம் குளோரின் இவை இரண்டும் சேர்ந்து அலுமினியம் குளோரைடு உருவாகிறது இதனை அலுமினியம் குளோரின் என்று படிக்க கூடாது ஏனெனில் அந்த இரண்டுக்கும் இடையே ஒரு தொடர்பு இல்லை தமிழில் அன்பு என்பது ஒரு பெயர் அழகி என்பது ஒரு பெயர் இந்த இரண்டு பெயரும் சேர்ந்து அன்பழகி என்ற ஒரே பெயராக மாறி இருக்கிறது சேர்மம்னா என்ன கலவைனா என்ன இரண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு சேர்மம் என்பது குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் அமைய வேண்டும் இப்படித்தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று அமைவது கலவை என்பது எப்படி வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அமைவது உதாரணமாக நீர் மூலக்கூறு ஒரு சேர்மம் ஹச் டு ஓ இதில் ஹைட்ரஜன் இரண்டு ஆக்சிஜன் ஒன்று உள்ளது இதனை மாற்றி ஹைட்ரஜன் ஒன்று ஆக்சிஜன் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டால் இதன் பெயர் ஹைட்ரஜன் ஆக்சைடு அதுவே ஹைட்ரஜன் இரண்டு ஆக்சிஜன் இரண்டு எடுத்துக்கொண்டால் இதன் பெயர் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு இது மூன்றுமே வேறுபட்டதுதான் மூன்றுக்கும் வெவ்வேறு பெயர் வெவ்வேறு தன்மைகள் கலவையில் உதாரணமாக இட்லி மாவு இதில் நாம் அரிசி உளுந்து வெந்தயம் இவற்றை எடுத்துக்கொள்கிறோம் இதனை எந்த விகிதத்தில் வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் அதற்கு இட்லி மாவு என்றுதான் பெயர் சிமெண்ட் கலவை அதற்கு மணல் சிமெண்ட் ஜல்லி இவைகளை நாம் சேர்க்கின்றோம் இதை நாம் நம்முடைய தன்மைக்கு ஏற்றவாறு எப்படி வேணாலும் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம் எப்படி மாற்றி அமைத்தாலும் அதற்கு பெயர் சிமெண்ட் கலவை என்று காங்கிரீட் கலவை என்றுதான் பெயர் இதுதான் சேர்மத்திற்கும் கலவைக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுடன் எப்படித்தான் பழக வேண்டும் என்று வரையறுத்து கொண்டால் அது சேர் எப்படி வேணாலும் பழ யாருடன் வேணாலும் பழகலாம் எப்படி வேண்டு வேணாலும் பழகலாம் என்று சொன்னால் அது கலவை ஒரு சேர்மம்னா என்ன அதில் கலந்துள்ள தனிமங்கள் என்ன என்பதை இப்பொழுது நாம் காண்போம் ஒவ்வொரு அணுவையிலும் அதை உட்கருவி சுற்றிவில் உள்ள எலக்ட்ரான் தான் அதனுடைய பண்புக்கு அடிப்படை காரணமாக அமைகிறது இந்த எலக்ட்ரான் வட்டப்பாதையில் அமைந்திருக்கிறது அது எவ்வாறு அமைந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி நாம் அடுத்த வீடியோவில் காண்போம் நன்றி